ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ದಿನ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋವು ಭಾರ ಬಾಧೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಕರ್ತನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಜಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಜಯದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಣಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆತನು ಹೇಳಿದನೆ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಕುರುಬನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನು ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಯೇಸು ರಾಜನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿ ಒರಗಿ ಎಂಬ ಸಂಗೀತದೊಡನೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಲ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೀಸಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಕಮಾನ್ ಲೆಟಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಮ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೀಸಸ್ we magnify your name there is no one else like you god nanna nayaka yesu rajana edege oragi oragi nalitu harshisuve nanna nayaka yesu rajana edege oragi oragi nalitu harshisuve nalitu harshisuve nalitu harshisuve nalitu harshisuve nanna nayaka yesu rajana edege oragi oragi nalitu harshisu hrudaya deepa nanna devaru karuneya shikara hrudaya deepa nanna devaru karuneya shikara nodi nodi ruchisi ruchisi nodi nodi ruchisi ruchisi paravasa hondide paravasa hondide nanna nayaka yesu rajana edege oragi oragi nalidu harshisu ನೀತಿ ದೇವರು ಜಯದ ಕರ್ತ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ನೀತಿ ದೇವರು ಜಯದ ಕರ್ತ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ನೆನಸಿ ನೆನಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನೆನಸಿ ನೆನಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದುವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದುವೆ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಯೇಸು ರಾಜನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿ ಒರಗಿ ನಲಿದು ಹರ್ಷಿಸುವೆ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಯೇಸು ರಾಜನ 
ಎದೆಗೆ ಹೊರಗಿ ಹೊರಗಿ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಹರ್ಷಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಸ್ವರವ ಕೇಳುವೆ ದಿನವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಸ್ವರವ ಕೇಳುವೆ ದಿನವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರವೇ ಚಿಂತೆಯ ಮರವೇ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಯೇಸು ರಾಜನ ಎದೆಗೆ ಹೊರಗಿ ಹೊರಗಿ ನಲಿದು ಹರ್ಷಿಸುವ ಗ್ಲೋರೇ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಯೇಸು ರಾಜನ ಎದೆಗೆ ಹೊರಗಿ ಹೊರಗಿ ನಲಿದು ಹರ್ಷಿಸು ನಲಿದು ಹರ್ಷಿಸು ಓಹೋ ನಲಿದು ಹರ್ಷಿಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವವನು ಯಹೋವನೇ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಸತ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವವನು ಯಹೋವನೇ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಯಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯವೇದೇಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಯಹೋವನೇ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಹದಿನಾರು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಯಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವನು ಪ್ರೆಸ್ಗಾಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಂಡ್ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಯಹೋವನೆಂದರೆ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿರುದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಉಂಟು ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಲಾರಿರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವನಂತ ಹೇಳುವುದ
ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಆತನ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಆತನು ಒತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಬ್ ಜೀಸಸ್ ದೇವರು ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಸ್ ಗೌಡ್ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಿಸ್ ಗೌಡ್ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕೃಜೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ತನು ಆದಾಮನಿಂದ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ಕೃಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತನು ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ಥನಾದನು ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಅವರ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅದೇ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ನೀವು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈ ಫೇತ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ಗೆ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಡೆಯುವವರು ನೀವು ನಡೆಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವುದು ಲೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಅದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರೋಮಾಪುರದ ಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಯಾರು ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿ ಯಾರು ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಹೋದರಿ ನಾನಂತೂ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವಿದ್ದೇಳ್ತೇ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರಾದ ಕಾರಣ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ತನಕ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆವು ಪ್ರೆಸ್ಗೌಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ಗೌಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾದ ನಂತರ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಲದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಲಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಯಾರು ನಡೆಯುವುದನ್ನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಜೀವಮಾನವಿಡಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೀತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಹೋದರೇ ನಾನಂತೂ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಕೂಸುಗಳು ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೇನು ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಒಬ್ಬನು ನಾನು ಪೌಲನವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಾನು ಅಪೌಲನವಸನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೇವಲ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಜನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಹೋವನೇ ಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಜಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನಾರು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಯಹೋವನು ಅವನಿಗೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀತಿವಂತರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅದು ಯಹೋವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೈ ಫೈತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತ ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತ ಪ್ರೆಸ್ಗೌಡ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವವನು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ಆ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನ ಮುಖಾಂತರ ಆದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನೂರ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಯಹ
ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಯಾಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯ ಯೋನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ದರು ಯಹೂದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾನು ಹೇಳುವ ಬೋಧನೆಯು ನನ್ನದಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನದ್ದು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಳಿದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ದ ವಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೋ ಅದು ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಒಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಒಳಗೆ ದಟ್ ಯು ನೋ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಿರುಗಿ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರದಂತೆ ನಾವು ದಾಸನ ಭಾವನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಗನ ಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಹಿ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಶ್ ವೈ ವಿ ನೋ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಒಳಗಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಕೆಲವರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯೂ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಲಗಳು ಕಠಿಣ ದೇವರು ನನಗೆ ಇಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿಂದೊಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೋಧನೆ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳುವವನು ತನಗೆ ಮಾನ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತವನಿಗೆ ಮಾನ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ಸತ್ಯವಂತನು ಕಲ್ಪಿಸುವವನು ಅವನು ಪ್ರೇಮ ಸಾಗಬೇಕು ನನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಐದನೇ ದೇಹ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯೋನಸ್ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದೇಹ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದವನಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದವನಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಾರಿದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ
ಯಹೋವನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಈಸು ಹೇಳಿದ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ನಾನೇ ಜೀವ ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಚೀಸಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರ ಡೆಸ್ಟನಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಮಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ರಿಲೀಜನ್ಗೆ ಸೇರಿತಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ನಡೀಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ನೀವು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬೈಬಳತೆ ಸೋಮಾರಿಯ ದಾರಿ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತರ ಮಾರ್ಗವು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನನ್ನ ವಚನ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಸೋಮಾರಿಯ ದಾರಿ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತನ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮಾರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೇಜಿ ಫೆಲೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸಿದಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವಿಸುವುದು ನೋ ಪರ್ಪೋಸ್ ನೋ ಡೆಸ್ಟನಿ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಪ್ರೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಏಸೂನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರೆಯಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು ಗಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆ ಏಸುನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಫಿಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನು ಇಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ತನೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನೇಮಿಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀನು ಇಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಟ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಇವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೈನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬೋ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಳು